ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా తెప్పలపై శ్రీ మలయప్ప స్వామి విహారం తిరుమల స్వామి పుష్కరిణిలో శ్రీవారి తెప్పోత్సవాల సంబరం మార్చి నెలాఖరు నుంచి పూర్తి స్థాయిలో సమయ నిర్దేశిత కౌంటర్లు తిరుపతిలో యాభై ఐదు తిరుమలలో ముప్పై రెండు కౌంటర్ల ఏర్పాటు తిరుమల సమీక్షా సమావేశంలో జేఈఓ వెల్లడి తిరుచి ఉత్సవంలో ఇరు దేవేరుల సమేతంగా శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దర్శనం తరుగొండ క్షేత్రంలో వేడుకగా స్వామివారికి పెద్ద శేష వాహనం యాదాద్రిలో వైభవంగా చక్రస్నాన మహోత్సవం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు ఆగ్రహానుగ్రహాలకు ప్రతీకగా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి నెలవైన పుణ్యధామం తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లాలోని ధర్మపురి క్షేత్రం ప్రత్యేక కథనం తిరుమల శ్రీవారి వార్షిక తెప్పోత్సవాల సంబరంతో స్వామి పుష్కరిణి ఆధ్యాత్మిక కాంతులతో మెరిసిపోతోంది అశేష భక్తకోటి దేవదేవుడి జల విహారాన్ని తిలకించి భక్తి పారవస్యంలో ఓలలాడుతోంది కొండపై ఐదు రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్న అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి తెప్పోత్సవాల్లో భాగంగా మూడో రోజైన మంగళవారం రాత్రి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు తెప్పలపై విహరిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు ముందుగా ఆలయ నాలుగు మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ పుష్కరిణి వద్దకు చేరుకున్న స్వామి అమ్మవార్లను తెప్పలపై వేంచేపు చేసి ఆనంద కర్పూర నిరాజనాలు అందజేశారు అనంతరం వేదం గానం నాదం సహితంగా స్వామి అమ్మవార్ల జల విహారం పుష్కరిణి జలాలలో మూడు పర్యాయాలు సాగింది విద్యుత్ దీప దగదగలు గోవిందనామ స్మరణల మధ్య ఇరు దేవేరుల సమేతంగా మలయప్ప స్వామి వారి దేదీప్యమాన సోయగాన్ని వీక్షించిన భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఇతర టీటీడీ అధికారులు పాల్గొన్నారు తిరుమల తిరుపతిలలో సామాన్య భక్తుల కోసం ఏర్పాటు చేయనున్న సర్వదర్శనం సమయ నిర్దేశిత కౌంటర్ల నిర్మాణాన్ని వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఆదేశించారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్ లో మంగళవారం టీటీడీలోని వివిధ శాఖల అధికారులతో ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు నిర్దేశించిన గడువులోగా కౌంటర్ల వద్ద సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ ఐటీ సంబంధిత పనులను త్వరగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు తిరుపతిలోని యాభై ఐదు కౌంటర్లు తిరుమలలో ముప్పై రెండు కౌంటర్ల పనులను సకాలంలో భక్తులకు అందుబాటులోకి తెచ్చేలా సమన్వయంతో పనిచేయాలని కోరారు ఏదైనా పరిపాలన సాంకేతిక పరమైన సమస్యలు ఉంటే తన దృష్టికి తీసుకువచ్చి వెంటనే పరిష్కరించుకోవాలని పేర్కొన్నారు చిత్తూరు జిల్లా తరిగొండలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఉత్సవ శోభితంగా జరుగుతున్న స్వామివారి వాహన సేవల్లో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని తరిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా ఐదో రోజైన మంగళవారం ఉదయం లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారు తిరుచి ఉత్సవంలో కనువిందు చేశారు ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా తిరుచిపై దర్శనమిచ్చిన స్వామివారికి భక్తులు ప్రణమిల్లి దీవెనలు అందుకున్నారు ఇక నాలుగో రోజైన సోమవారం రాత్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారు పెద్ద శేష వాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తుల కర్పూర హారతులు స్వీకరించారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సుప్రసిద్ధ నరసింహ క్షేత్రం యాదగిరి గుట్టలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు చక్రస్నాన మహోత్సవంతో ఆగముక్తంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా స్వామివారి ఉత్సవాలను విష్ణు పుష్కరిణి నుంచి సేకరించిన జలాల వద్ద కొలువ తెచ్చి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అనంతరం పుష్కరిణి జలాల్లో వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా శ్రీ సుదర్శన చక్ర తాళ్వార్లకు చక్రస్నాన ఘట్టాన్ని పూర్తి చేసి భక్తులపై ఆ పవిత్ర జలాలను ప్రోక్షణ చేశారు కడప జిల్లా ఎర్రగుంట మండలంలోని పార్వతీపురం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీవారి తిరుకళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది 
ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై రాజాధి రాజ అలంకరణలో వరుడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు స్వర్ణాభరణాలు దివ్య సుగంధ భరిత పుష్పమాలలు పట్టు వస్త్రాలు ధరించి కొలువదీరగా స్వామివారి చెంత ఇరు దేవేరులను నవరత్న ఖచ్చిత బంగారు ఆభరణ భూషితంగా వేంచేపు చేసిన అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు నవనవోన్మేషంగా సాగిన దేవదేవుడి కళ్యాణాన్ని కనులారా తిలకించి భక్తి పారవస్యంతో గోవిందనామస్మరణలు చేశారు అదేవిధంగా విశాఖ జిల్లా అనకపల్లి సమీపంలోని వాటపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలను పురస్కరించుకుని కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని కోలాహలంగా జరిపారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారిని నవ వధువు వరుడి అలంకరణలో కొలువు దీర్చి రమణీయంగా కళ్యాణ క్రతువు పూర్తి చేశారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నగరంలోని శ్రీ అనంత కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో పునర్వసు పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం వేడుకగా జరిగింది ప్రత్యేక అలంకరణలతో సీతారామ లక్ష్మణులను వేదికపై వేంచేపు చేసిన అర్చకులు ఆకముక్తంగా కళ్యాణం పూర్తి చేసి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు అలాగే చీమకుర్తిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారికి ఏకాదశి పూజలు విశేషంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి దివ్యమంగళ మూర్తికి పంచామృతాలతో అభిషేకాన్ని నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు రాయలసీమలో ప్రసిద్ధ గ్రామదేవత ఆలయంగా విరాజిల్లుతున్న తిరుపతిలోని తాతయ్య గుంట శ్రీ గంగమ్మ ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది పాల్గున మాసం మంగళవారాన మంగళప్రదాయిని ఆశీస్సులు అందుకోవడానికి భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చారు అమ్మవారికి అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు చేసి సకల సుగంధ పుష్పాలు ఆభరణాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు చల్లని తల్లిని సేవించి ఆలయ ఆవరణలో పొంగళ్లు వండి నివేదించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు దీపాలు వెలిగించి సౌభాగ్యప్రదాయిని దీవెనలు అందుకున్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ పద్మావతి అతిథి గృహంలో మంగళవారం మహిళా దినోత్సవ ఏర్పాట్లపై సమీక్షా సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా టీటీడీ ప్రాజెక్టుల ప్రత్యేక అధికారి ఎన్ ముక్తేశ్వరరావు టీటీడీలోని పలువురు మహిళా ఉద్యోగినులతో చర్చించారు మార్చి ఎనిమిదవ తేదీన తిరుపతిలో జరిగే మహిళా దినోత్సవ వేదిక ఏర్పాట్లు సత్కారాలు తదితర అంశాలపై ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ శ్రీ లక్ష్మి నరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక కళ్యాణోత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఈ పుణ్య ప్రదేశంలో స్వామివారు స్వయంభూగా వేంచేసి భక్తులను కటాక్షిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఏటా స్వామివారికి వార్షిక కళ్యాణోత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఇందులో భాగంగా స్వామివారి రథోత్సవం ఘనంగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించిన రథంపై కొలువదీర్చి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు రథాన్ని లాగి కోరుకొండ లక్ష్మీ నృసింహస్వామిపై తమ భక్తి ప్రపత్తులను చాటుకున్నారు ధర్మపురిని దర్శిస్తే యమపురి ఉండదు ఈ లోకోక్తికి తార్కాణంగా నిలుస్తూ భక్తుల కొంగు బంగారంగా వెలుగొందుతోంది ధర్మపురి శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయం పావన గోదావరి తీరంలో ఎంతో పురాణ వైభవాన్ని చారిత్రక నేపథ్యాన్ని సంతరించుకున్న ఈ క్షేత్ర విశేషాలు తెలుసుకుందాం పవనాశన పీఠాయ గౌతమి తీరవాసిని శ్రీమద్ధర్మపురీశాయ శ్రీ నృసింహాయతి నమ భూషణ వికాస శ్రీ ధర్మపుర నివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూర అని స్మరిస్తూ భక్తులు నరమృగ శరీరముట్టి లక్ష్మీ నరసింహుణ్ణి శరణివేడే తీర్థ స్థలం ధర్మపురి క్షేత్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లాలోని నవనారసింహ క్షేత్రాలలో ఒకటైన ధర్మపురి క్షేత్రం శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి అనుగ్రహ పీఠంగా విరాజిల్లుతోంది పదవ శతాబ్దానికి చెందిన ఈ పురాతన ఆలయం ఉన్న ప్రదేశంలో పూర్వం ధర్మవర్మ అనే రాజు తపస్సు ఆచరించగా లక్ష్మీ సమేతంగా శ్రీ యోగానంద నరసింహస్వామి వారు అనుగ్రహించారు అందువల్ల ధర్మపురిగా ఈ పావన ప్రాంతం పేరుగాంచింది ధర్మపురి క్షేత్రం పితృకర్మలకు కుజదోష నివారణ పూజలకు పేరుగడించింది ఈ ఆలయంలో కుజదోషం కలవారు స్వామివారికి కళ్యాణం నిర్వహిస్తే తప్పకుండా వివాహ యోగం కలుగుతుందని స్థల పురాణం యుగ యుగాల చరిత్రకు తార్కాణంగా నిలుస్తున్న ఈ ఆలయం పావన గోదావరి తీరంలో నిలవై ఉంది గోదావరి నది ఇక్కడ దక్షిణ వాహినిగా ఉండడంతో దక్షిణ కాశీగా కూడా ఈ క్షేత్రం ప్రసిద్ధి చెందింది ఇక్కడి గోదావరి నది బ్రహ్మగుండం సత్యవతి గుండం పాలగుండం చక్రగుండాలను కలిగి ఉండడంతో ఎవరైతే ఈ నదిలో మూడు పర్యాయాలు పుణ్యస్నానాలు ఆచరిస్తారో వారికి మూడు జన్మల పాపాలు తొలగిపోతాయని దత్తాత్రేయ పురాణం పేర్కొంటోంది
స్వామివారు సాలిగ్రామ శిలారూపంలో దర్శనమిచ్చే ధర్మపురిలో బ్రహ్మదేవుడు రామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయాలు ఉండడంతో ధర్మపురి త్రిమూర్తి క్షేత్రంగా వినితికెక్కి అదేవిధంగా యమధర్మరాజు ఆలయం కూడా ఇక్కడ ఉండడంతో ధర్మపురిని దర్శించిన వారికి యమపురి ఉండదు అనే నానుడి ఉంది ప్రధాన ఆలయంలోని గర్భాలయంలో శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారు పద్మాసన స్థితిలో కోరమేశాలతో ప్రసన్న వదనంతో దర్శనమిస్తూ భక్తులపై వరాల జల్లు కురిపిస్తూ ఉంటారు ఇంకా ఈ క్షేత్రంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉగ్ర నరసింహస్వామి శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వేణుగోపాల స్వామి వారు ఉపాలయాలలో నెలవై పూజలందుకుంటున్నారు ఎత్తైన రాజగోపురం బంగారు వర్ణంతో మెరిసిపోయే శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి గర్భాలయం విమాన గోపురం ధ్వజస్తంభం విశాలమైన ఆలయ ప్రాంగణాలతో ధర్మపురి క్షేత్రం ఏటూ చూసినా శిల్ప శోభితంగా దర్శనమిస్తూ ఆకట్టుకుంటూ ఉంటుంది ఇక గోదావరి తీరంలో స్నానం చేసి శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని దర్శించుకుంటే గ్రహపీడలు తొలగి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం త్రేతాయుగంలో రామచంద్రుడు ప్రతిష్ఠించిన ఈ రామలింగేశ్వరుడి దర్శనంతో పునర్జన్మ ఉండదని ఐతిహ్యం నిత్య పూజలు విశేష ఉత్సవాలతో అలరారుతున్న ధర్మపురి నరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో ఏటా పాల్గొన మాసంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగే స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలకు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలి వస్తారు సకల దేవతా నిలయంగా భాసిల్లుతున్న ధర్మపురి క్షేత్రాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ దర్శించుకుని శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావాలని కోరుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్తర ఆశయంతో ప్రాణాంతక వ్యాధులతో కొట్టిమిట్టాడే నిరుపేదలైన రోగులకు ఉచిత వైద్య చికిత్సను అందించేందుకు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ ను స్విమ్స్ ఆసుపత్రి ద్వారా నిరంతరాయంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి మీరు చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీనివాసుని కటాక్షాన్ని నిండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ రామ్ నగర్ గుండు బాలాజీ నగర్ లోని శృంగేరి శంకర మఠం శ్రీ లక్ష్మి పద్మావతి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి చిన్న శేష వాహన సేవ విశేషంగా జరిగింది ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా స్వామివారిని చిన్న శేష వాహన సేవలో దర్శించుకున్న భక్తులు పులకించారు అలాగే కాచిగూడలోని కంచి కామకోటి పీఠం శ్రీ శ్యాంబాబా మందిరంలో స్వామివారికి పాల్గొన మాస పూజలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో శుభాయమానంగా అలంకరించారు అదేవిధంగా గర్భాలయంలోని శ్రీ మురళీకృష్ణుడిని పలు రకాల వర్ణమయ ఆభరణాలతో దివ్యంగా కొలువుదిర్చి భక్తులకు దర్శనం భాగ్యం కల్పించారు నల్లకుంటలోని శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి ఆలయంలో పునర్వసు నక్షత్ర పూజలు వేడుకగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా గర్భాలయంలోని సీతారామ లక్ష్మణులను ప్రత్యేక అలంకరణతో కొలువుదిర్చి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి క్షేత్రంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండువుగా సాగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా జరగనున్న స్వామివారి కళ్యాణం కోసం పుట్ట మన్నుతో ప్రత్యేకంగా వేదిక నిర్మించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు అశ్వవాహనంపై శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారు శ్రీ ఉగ్ర నరసింహస్వామి వారు వేర్వేరు తిరుచులపై కొలువుదీరి ఊరేగింపుగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని వరాహ తీర్థం వద్దకు చేరుకున్నారు అక్కడ అర్చకులు స్వామివార్ల సమక్షంలో శాస్త్రోక్తంగా బంగారంగా పిలుచుకునే పుట్ట మన్నును సేకరించారు ఈ ఊరేగింపులో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివార్ల అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు ఉత్తరాంధ్రుల ఇలవేల్పుగా పూజలు అందుకుంటున్న విశాఖ నగరంలోని శ్రీ పైడిమంబ ఆలయంలో అమ్మవారి జాతర కోలాహలంగా జరుగుతోంది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని పలు రకాల పుష్పాలతో దివ్యంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శనం భాగ్యం కల్పించారు 
వేలాదిగా విచ్చేసిన భక్తులు అమ్మవారికి ముడుపులు చెల్లించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక శ్రీకాకుళంలోని నాలుగు రోడ్ల కోడలిలో కొలువైన శ్రీ కనకదుర్గాదేవి ఆలయంలో నూతన విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీలక్ష్మి సరస్వతి సమేత కనకదుర్గాదేవికి విశేష పూజలు జరిపి ఆలయ ప్రాంగణంలో గోపూజ మహాలింగ అర్చన నిర్వహించారు వరంగల్ నగరంలోని శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయంలో లోక కళ్యాణార్థం చండి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హోమంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కృపకు పాత్రులయ్యారు ఇటు చైతన్యపుర కాలనీలోని శ్రీ భూనీల సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి ఆలయ ప్రాంగణంలో వేద సదస్యం ఆశీర్వచన మహోత్సవం కార్యక్రమాలను విశేషంగా నిర్వహించారు కడప జిల్లా దువ్వూరులోని శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి దేవాలయంలో అమ్మవారికి అభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ముందుగా ఆలయంలోని మహాగణపతికి వేదోక్తంగా అభిషేకం జరిపారు ఆపై అమ్మవారి మూలమూర్తికి పలు రకాల సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకాన్ని పూర్తి చేసి హారతులు అందజేశారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఊరుకొండపేటలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు పాల్గున మాసం మంగళవారం సందర్భంగా వాయునందనుడికి అత్యంత వేడుకగా సాగిన అభిషేకాన్ని భక్తులు వీక్షించి తరించారు ఇక ప్రకాశం జిల్లా చీమకుర్తిలోని శ్రీరామ మందిరంలో కలస పునఃప్రతిష్టాపనోత్సవం వేదోక్తంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలు కలస స్థాపన కలసారాధనలతో విశేష హోమాలు నిర్వహించారు తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రం తిరుత్తని స్వామివారి మాసి బ్రహ్మోత్సవాల శోభతో వెలుగొందుతోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి పల్లకి సేవ నాగవాహన సేవలను విశేషంగా నిర్వహించారు సర్వాభరణ భూషితులైన స్వామి అమ్మవార్లను నాగవాహన సహిత పలకిపై వెంచెపు చేసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు హరోహర నామస్మరణలు చేస్తూ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి వాహన సేవలో పాల్గొన్నారు తిరుమలకు తొలి గడప దేవుని గడప శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో పునర్వసు నక్షత్రోత్సవం కన్నుల పండువ జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో స్వామివారికి గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు మూలమూర్తులకు షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక అర్చకులు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి పల్లకిపై కొలువు తెచ్చి గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు అలాగే కడప జిల్లా బద్వేలు మండలం అనంతరాజపురం లక్ష్మీపాలెంలోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి పదకొండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల ప్రారంభానికి చిహ్నంగా ఆలయంలో ధ్వజారోహణం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు విశ్వక్సేన పూజ పుణ్య హవాచనం మూలమూర్తులకు రక్షాబంధనం గరుడ ప్రాణ ప్రతిష్ట ఇంద్రాది అష్ట దిక్పాలకుల ఆవాహన చేశారు ఆపై ధ్వజపటానికి ధ్వజస్తంభానికి పూజలు చేసి ధ్వజారోహణం నిర్వహించి ముక్కోటి దేవతలను ఉత్సవాలకు ఆహ్వానించారు నెల్లూరు నగరం పెన్నానది తీరంలో కొలువైన తల్పగిరి శ్రీ రంగనాథ స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ జరిగింది భక్తుల ఆరాధ్య నిలయంగా విలసిల్లుతున్న ఈ ఆలయంలో ఏటా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా జరుపుతారు ఇందులో భాగంగా అనుజ్ఞ పూజ విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం మృత్సంగ్రహణం రక్షాబంధనం అంకురార్పణ హోమం వైనతేయ ప్రతిష్ట తదితర పూజలు జరిగాయి ఆపై విశ్వక్సేనుల వారిని చక్కగా అలంకరించి తిరువీధుల్లో పేట ఉత్సవాన్ని జరిపారు ఈ సందర్భంగా ఆలయం భక్తుల గోవిందనామ స్మరణతో మార్మోగింది అలాగే నెల్లూరు జిల్లా కలువాయి మండలం కుల్లూరులో కొలువైన శ్రీ చిన్నకేశవ స్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం కమనీయంగా జరిగింది పాల్గున మాసాన స్వామివారికి నిర్వహించిన కళ్యాణోత్సవం భక్తులకు పరవశాన్ని అందించింది మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పలు వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేశాక అర్చకులు చెన్నకేశవ స్వామి కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు విశాఖ మహానగరం పురుషోత్తమపురంలో పుష్కర వార్షిక మహోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని తపోవనం శ్రీ సచ్చిదానంద తపోవన మఠాధిపతి శ్రీ సచ్చిదానంద సరస్వతి స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో కుంభాభిషేకం ధ్వజస్తంభ జీర్ణోద్ధరణ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా మండలార్చనలు ప్రధాన దేవతా హోమాలు ఆలయ సంప్రోక్షణ కుంభ ఆవాహన పంచామృతాభిషేకం కుంభాభిషేకం పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు వేద నాద గానాలతో సాగిన ఈ క్రతువుల్లో భక్తులు పాలు పంచుకుని పరవసులయ్యారు 
తూర్పుగోదావరి జిల్లా రావులపాలెంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో పల్లకి సేవ నేత్ర పర్వంగా జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక పల్లకి సేవ నిర్వహించారు మోహిని అలంకారంలో పల్లకిపై ఆసీనులైన స్వామివారు గ్రామోత్సవంలో భక్తులను దివ్యంగా కటాక్షించారు వాలుజడ ముక్కు పుడుక తదితర స్వర్ణాభరణాలతో ముగ్ధ మనోహరంగా స్వామివారు పల్లకి సేవలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు విజయనగరంలో కొలువైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి పాల్గొన మాసం ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించిన తరువాత వర్ణమయ పుష్పాలు తులసి మాలలతో సర్వంగ సుందరంగా అలంకరించారు అష్టోత్తర శతనామాలను పారాయణం చేస్తూ పంచహారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి గరుడాల్వార్ సన్నిధి వద్ద దీపాలు వెలిగించి తరించారు అదే విధంగా విజయనగరం ఎస్వీఎస్ నగర్ లో కొలువైన శ్రీ పశుపతినాథేశ్వర స్వామివారి ఆలయం శివనామ స్మరణతో పులకించింది పశుపతినాథ స్వామి వారిని దర్శించుకునే భక్తులతో ఆలయం సందడిగా కనువిందు చేసింది నమక చమక సహితంగా అర్చకులు స్ఫటిక లింగాకారంలో అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారికి రుద్ర పారాయణం చేశారు ఆపై నాగాభరణంతో అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు కడప జిల్లా వేంపల్లిలో కొలువైన శ్రీ వృషభ చలేశ్వర స్వామివారి ఆలయ జీర్ణోద్ధరణ కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరిగాయి పురాతన ఆలయంగా విలసిల్లుతున్న శ్రీ వృషభ చలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో జీర్ణోద్ధరణ సందర్భంగా పలు క్రతువులను అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు గణపతి హోమం యాగశాల పూజ ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్ట పుణ్యహవాచనం కలశ స్థాపన గోప్రవేశం తదితర కార్యక్రమాలను వేద మంత్రాల నడుమ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ వృషభ చలేశ్వర స్వామి వారి దర్శనార్థం తరలివచ్చిన భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలు కిటికిటిలాడాయి ప్రత్యేక అలంకారంలో అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారికి భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాథ నీరాజనం వేదికపై మంగళవారం రాత్రి వాయులీన వాద్య కచేరీ వీణులు విందుగా జరిగింది కేరళకు చెందిన సిఎస్ అనురూప్ వయలిన్ ప్రదర్శన శ్రీవారి భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు యాభై తొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ఇరవై రెండు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ